Mars'ta bir ilk. Kızıl gezegende ilk kez bir helikopter uçtu. Tüm dünya milyonlarca kilometre uzakta yer alan bir başka gezegendeki bu anı nefeslerini tutarak izledi. Bu uçuş beraberinde başka pek çok ilki barındırıyor. Peki Ingenuity'nin hikayesi nasıl başladı? NASA'nın Mars Keşif programı Mars 2020 kapsamında Temmuz 2020'de fırlatılan Atlas 5 isimli roket iki önemli uzay aracı taşıyordu. Perseverance ve Ingenuity. Perseverance ve onun gövdesine bağlı bulunan Ingenuity yaklaşık 471 milyon kilometre yol kat ederek 18 Şubat 2021'de kızıl gezegene sorunsuz bir iniş yaptı. 4 Nisan'da Perseverance'ın gövdesinden başarıyla ayrılarak Mars yüzeyine inen Ingenuity, Mars'ta geceleri eksi 90 dereceye kadar düşebilen sıcaklıklarda çalışacak şekilde tasarlanmıştı. Mars'ta kontrollü bir şekilde uçuş gerçekleştirmek dünyada uçmaktan daha zor. Mars'taki yer çekimi dünyanın üçte biri kadar. Ayrıca Mars'ın atmosfer basıncı dünyanın atmosferinin deniz seviyesindeki basıncının yaklaşık yüzde biri kadar. Yani iki gezegen arasındaki koşullar epey farklı. Helikopterin dört ayağı ve iki pervanesi bulunuyor. Bu pervaneler dakikada 2400 kez yani normal bir helikopter pervanesinden 5 kat daha hızlı dönme kabiliyetine sahip. Toplam 1,8 kilogram ağırlığında olan döner kanatlı hava aracı Ingenuity'yi geliştirmek zorlu bir süreç gerektirdi. First and foremost challenge is to make a vehicle that's light enough you know, to be lifted. And then uh, second is to generate lift. You, the rotors, the rotor system has just been very fast. Helikopterin uçuş denemeleri için seçilen alanda özenli araştırmalar sonucunda belirlendi. 10 metreye 10 metre genişliğinde olan bu alan düzlüğü ve üstünde engellerin bulunmaması özellikleri nedeniyle seçilmiş. Dünya dışında bir gezegendeki ilk hava alanı olan bu alan, Perseverance'ın iniş yaptığı Cezaro isimli kraterde bulunuyor. And using these images and other images we really scoured this area we looked at every little rock and pebble within that airfield and measured it before we finally were comfortable saying yes this is this is going to be our home base for the helicopter so what you're looking at there is in fact the first airfield on another planet and we're planning to deploy the helicopter right in the middle of that peki bu uçuş neden önemli Ingenuity, insanlığın dünya dışındaki başka bir gezegende yaptığı ilk kontrollü motorlu uçuşu gerçekleştirmesi bakımından tarihe geçti. From day one, this was the unwavering dream of our team. To get our helicopter launched to Mars, so that we can get that opportunity to do the very first rotorcraft flight test in the actual environment of Mars. Dünyada ilk kontrollü motorlu uçuşu gerçekleştirenlerse Amerikalı Wright kardeşlerdi. Ingenuity'nin Mars'ta başarılı bir şekilde uçması yeni bir Wright kardeşler anı olarak değerlendiriliyor. Yani ilk kontrollü motorlu uçuşun yaşandığı anın yeniden yaşanması. Sometimes you know you have to do something just to show that you can do it. Uh, in order to show that it's possible. Uh, and so when the Wright brothers you know, flew for the first time, you know, they didn't fly a fully equipped passenger airplane. They flew um, an experimental aircraft to show that it's possible to do powered uh, flights, sustained powered flight in Earth's atmosphere. And in the same way, the Mars helicopter is designed to show that we can fly a powered helicopter flight in the Martian atmosphere. Orville ve Wilbur Wright 1903 yılında ilk defa motorlu bir uçak uçurarak adlarını tarihe yazdırmıştı. NASA'nın talebi üzerine ve Wright kardeşlerin torunlarının izniyle bu orijinal uçağın sol kanadından bir kumaş parçası Ingenuity'nin içinde Mars'ta bulunuyor. The Wright brothers in 1903 they flew this with a small spruce wood and fabric. Uh, system. 
We in Ingenuity, with all our high-tech materials and carbon fiber skins and exotic metals, we are very proud to honor that experimental aircraft from long ago by carrying a small piece of fabric on Ingenuity. Here you see engineers installing that small piece of fabric. This fabric um, is from the original aircraft that flew at Kitty Hawk. Mars günüyle 30 gün, Dünya günüyle 31 gün sürecek uçuş denemeleri başarıyla sonuçlanırsa, bu küçük helikopter Mars'ta motorlu uçuşların yapılabileceğini kanıtlayacak. Gelecekte kızıl gezegenin erişilmesi zor bölgelerine giderek Mars'taki astronot ve uzay keşif araçları için ön araştırma yapabilmenin önünü açmış olacak. Ingenuity will open new possibilities and will spark questions for the future about what we could accomplish with an aerial explorer. Could we image areas not visible from space or that a rover couldn't reach, like shadowed craters with seasonal water flow? Could a helicopter scout ahead for rovers and help plot the most efficient course for the best science? Could we support future human missions with aerial capabilities? Those are questions for another day, but tech demos give us the leeway to be creative and test new things. Ingenuity'nin test uçuşlarının başarılı olması sadece robotlarla insan ve robotların yapacağı keşifleri de büyük oranda etkileyecek. If this thing works, our capability to explore Mars is going to expand by orders of magnitude. Um, both with purely robotic and combined human robot exploration. Ingenuity, belirli bir mesafeden takip eden Perseverance uzay aracı, helikopter testi sonrası artık asıl görevine odaklanabilecek. Mars'ta yaşamın izlerini aramak. Perseverance bu kapsamda dünyaya gönderilmek üzere taş örnekleri de toplayacak. Müzik